մեծ 7-ի երկրների համաձայնության ֆրանսիական կողմն իրանի արտորս նախարար Ջավադ Զարիֆին հրավիրել է G7-ի գագաթնաժողով միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունը մեղմելու նպատակով։ Առաջնային պայմանը անփոփոխ է այն է, իրանը միջուկային զենք չպետք է ունենա եւ պետք է թուլացնի լարվածությունը Պարսից ծոցում։ Ֆրանսիայի նախագահի եւ իրանի արտորս նախարարի գլխավորած պատվիրակության հանդիպումը տվել է 3-2 կես ժամ։ Իրանի գլխավոր դիվանագետը նշել է, որ առաջի կայուն բարդ աշխատանք է սպասվում իրանի շուրջ իրադրության կարգավորման վերաբերյալ, սակայն արժե փորձել անցնել այդ ուղին։ Կալիֆորնիայի Գլենդել քաղաքում հրդե է բռնկվել ինչի պատճառով տեղի իշխանությունները տարհանել են բնակչությանը։ Հրդեհի ծայրվել է շուրջ 25 հեկտար տարածք, դրակի դեմ պայքարում է ավելի քան 215 հրշեջ եւ 3 ուղղաթիռ։ Հրդեհի հետևանքով ուժացներ չկան։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում այսօր 7-ի անդամ երկրների ղեկավարների եւ նրանց կանանց համբույրներն են։ Պոմբակային ֆոտոսեսիայի ժամանակ ամենը նախագահ Դոնալդ Թրամփը համբուրել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Ղեկավարների լուսանկարվելուց հետո նրանց են մտածել կանայք։ Ամենը նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնի միջև կանգնել է Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիժիտ Մակրոնը։ Թրամփը Բրիժիտ Մակրոնին է մտածել իր այդ իսկ Ֆրանսիայի առաջին տիկինը համբուրել այդ ընթացքում ամուսնո կողքին կանգնած Մելանիա Թրամփին էլ համբուրել է Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոն։ Թուրքիան շարունակում է լրացուցիչ զրահատեխնիկա կուտակել Սիրիայի հետ սահմանին։ Նշվում է, որ Թուրքիայի սահմանամերջ շանը լուրս պարնահանգի 23-րդ զրահատանկային բրիգադի հրամանատարությունից 3 ռազմական մեքենայից բաղկացած ավտոշարեսուն է դուրս եկել ուղևորվելու դեպի Ակչաքալեի շրջան։ Աղբյուրի փոխանց մամ զրահատեխնիկան Սիրիական սահման է ուղարկում տեղի թուրքական զինված ստորաբաժանումների ուժերն առավել ամրապնդելու համար։